，小李来了，阿姨好，来请进，请进，老头子，小李来了，小李坐坐坐坐坐坐，我是不是来晚了？没有没有，来的正是时候。叔叔阿姨，这是我给你们带的礼物。哎呦，你太客气了，拿这么多东西啊！谢谢谢谢谢谢，这也是顺路的。上次我出差去了冰城，然后就买了这些东西，也不知道你们两位喜不喜欢。喜欢喜欢是你买的，我都喜欢，就是太破费了。没有，哦，对了，这是我给婷婷买的礼物。婷婷，阿姨给你买的玩具你喜欢吗？来，过来拿呀。来，谢谢阿姨。哎呦，这孩子。啊，来给我吧。老七啊。给小李拿罐饮料。哎，叔叔，您看报纸呢。哎呀，这东西太贵了。您一定要喜欢才好呢。哎呀，阿姨，您看这太多了。哎呦，擦干净了。哦，老七，谢谢你。愣在那干嘛？你忙你的去。抓紧时间开饭。写的这个保姆啊，真是不容易。说他两句啊，他还不服呢。长得好的就不错了。这保姆人不错，就是有时候犯糊涂。嗯怎么了？我不是跟你说过的吗？姥姥在厨房里面，你就不能进厨房的啊。说一声啊，没事。我们呢，谁都没说，连连光明都不知道。叔叔，这就是您的不对了。这阿姨生病住院了，您肯定得跟我们说呀。我要早知道的话，我一定会去医院照顾阿姨的。虽然我不太会照顾人，可是这总比比起护工来，我肯定比她强太多嘛。哎呀，也不是什么大事，能不麻烦别人，咱就不麻烦。叔叔，您实在是太客气了。以后您跟阿姨不管有什么事儿，都要第一时间告诉我，好吗？哎，好，好，好。你说这姑娘多懂事儿。哎呦，老七啊，怎么给小李盛这么点饭呢？太少了，再去加一点。我去。这孩子，阿姨，没事的。其实我吃的也不多。来，饭没来，吃菜吃菜。来，给给给。谢谢谢谢阿姨。哟，叶老七啊，这菜怎么那么淡呢？我叫你多放油，你就少放盐了。清淡一点不是对身体有好处吗？你这是怎么了？我说什么你就回什么。卫生洁有两件衣服，你去洗了吧。来，小李，你吃。谢谢婷婷，婷婷真乖。嗯，你吃吧，小李。嗯，来，这鸡蛋是土鸡蛋，阿姨亲自到菜场去买的，你吃。谢谢阿姨。嗯，婷婷，你多吃一点啊。怎么了？这里边有虫子。二宝。
你放的，你别看我这胖啊，小小的年纪干这么事，我今天好歹找你，等你长大了你还了得？这个孩子太不像话了，许妈妈，千万别跟这个孩子过不去，也许是我错了，刚才我洗菜的时候可能不小心把那个虫子弄到米里去了，老七。你是不是连米都没淘？好了，妈，我都看见了，可能，可能就是不小心。你也太粗心了吧！你太过分了，太不给我面子了，你。我错了，你错了。行了，妈。你走吧，你。哎呀，好了，妈，不就是一碗米饭吗？那虫子也也没吃到肚子里，我再给梦竹盛一碗，这不就完了吗？哎，老七，带孩子回屋去。哎，好。丢人现眼。阿姨，算了，也没什么大事，算了。小李，来坐坐。没事，阿姨。啊，是啊，之前我们已经换了一个保姆了，又馋又懒。可是这个你看见了，真是气死我了，把我心脏病都要气出来了。阿姨，您要是觉得这个保姆不好的话，要不咱们再换一个吧。快吃吧！你别往心里去，这老太太可能她真的不是故意的。你真的觉得是齐阿姨吗？那虫子还活蹦乱跳的，那分明就是婷婷后来放进去的嘛。那也有可能，那可能是小孩子调皮。你真的别往心里去啊！他把我当成是入侵者。他觉得是我拆散了你们，他觉得我是坏人。你也别这么想，他毕竟是个孩子，不会想那么复杂的。我替他向你道个歉，行不行？你别这么说，你放心吧，我会做好心理准备的。我先走了，慢点开啊。还在生气啊？你说你啊，这个老齐啊，呃，虽然有点糊涂，但是我看着挺实诚。一开始呢，咱们还以为是婷婷在作恶作剧呢，没想到是他。可是人家主动出来承认，这点很难。他弄出这么大的乱子，你还替他说好话？我跟你讲，什么事情都得一分为二，不能一棍子把人老七打死了。你想想，你想想，人家小李今天算是正式上门来见我们吧，多开心的事儿！就因为他弄得鸡飞狗跳的。怎么着？你想把他炒了？炒了又怎么样？大不了再找一个。再找一个，万一不如老七怎么办？我就不相信，就找不到一个会干活的。光干活有什么用的？关键是老七对婷婷好，这点很难得。他怎么对婷婷好啊？你没看见啊？刚才你要去拽婷婷，人家老七比咱们还着急，上去把婷婷给护住了，没看见啊？你以为找个保姆，是光来干活伺候咱俩的？那不是，他喜欢婷婷，婷婷也喜欢他。万一再找一个婷婷不喜欢，怎么办？那你说，小李那边怎么办？人家表面上虽然没说什么，可心里肯定是不舒服的。光明啊！小李怎么样？没说什么吧？没说什么
你看看，你看看，小李跟光明肯定为这事儿给黄了。哎呀，你跟爸说，你为什么要这么做？你今天什么都不用说，都是我的错。妈，你能不能让我跟婷婷说两句？你过来。放心，爸爸不会怪你，但是你必须得跟我说清楚，你为什么要那么做？我不喜欢那个阿姨，她抢走爸爸。婷婷，爸爸永远是你的爸爸，谁也抢不走。你要知道，在这个世界上，你才是爸爸最重要的人。可是爸爸不要妈妈了，妈妈也不要我了。婷婷，你现在还小，很多事你不懂，你只需要记住，爸爸和妈妈都是爱你的，而妈妈也没有不要你，妈妈只是在做一个很长很长的梦，等她梦醒了，妈妈就会回来。那等妈妈回来了，爸爸还会跟妈妈在一起吗？